ஹாய் ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்கம் டு ஹியூமன் பயாலஜி யூடியூப் சேனல் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் த நர்ஸ் இன் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இதை பற்றின வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரோல் ஆஃப் த நர்ஸ் இன் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பேஷண்ட்டை நம்ம அசஸ் பண்ணாலும் அல்லது டாக்டர் அசஸ் பண்ணாலும் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டான ரோல்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது அது என்னென்னா நர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாக்டரோட அசிஸ்டன்ட் தான் நர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஒரு டாக்டர் எந்த வேலை பண்ணினாலும் அதுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் தேவைப்படும் அதுக்கு எப்படின்னா அந்த ப்ரொசீஜருக்கு தேவையான திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறது பேஷண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அண்ட் அந்த என்வாய்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படி நம்மளுக்கு சில கடமைகள் இருக்குது ஸோ அதை அதை தான் வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் எந்த மாரி நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அதில் என்ன வேலைலாம் நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரோல் ஆஃப் த நர்ஸ் இன் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன ரோல்லாம் இருக்குது அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோ இந்த கிளிப்பில் சிம்பிளாக என்னென்ன ரோல் இருக்குதுன்னு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுக்கு அடுத்தடுத்து வர கிளிப்பில் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த என்வாய்மெண்ட் செகண்ட் கம்ஃபர்டபிள் பெட் ஆர் எக்ஸாமினேஷன் டேபிள் தேர்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட் ஃபோர்த்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த கிளைண்ட் ஓகே இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த என்வாய்மெண்ட் ஓகே ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த என்வாய்மெண்ட்னா அந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறப்ப அந்த இடம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத இதில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இஸ் அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவசி செகண்ட் பாயிண்ட் லைட்டிங் ஓகே மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவசி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அப்போ ஒரு பேஷண்ட்டை நம்ம அசஸ் பண்ணுறப்ப அவங்க ரொம்ப கூச்சப்படுவாங்க ரொம்ப அன்னீஸியாக பேடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ரைவசி கொடுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை ஸோ வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்ரேட்டாக ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறதுக்கு செப்ரேட்டாக ஒரு ரூமை ஃபஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணும் தென் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறப்ப அந்த ரூம் க்ளோஸ்டாக இருக்கா அதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் தேர்ட் ஒன் அதில் என்ன மூணாவது பாயிண்ட்னா ரிலேட்டிவ்ஸை அந்த ரூமில் அலோவ் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் வந்து நம்ம பேஷண்ட் அசஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு பேஷண்ட்க்கு ஒரு கட்டி லீஷன் எதனா அப்படி இருக்குது அதை அசஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து பேஷண்ட்க்கு அதை அசஸ் பண்ணுறப்ப பெயின் இருக்கும் ஸோ வந்து பேஷண்ட் நம்மளை அசஸ் பண்ணவே விட மாட்டாங்க பெயினாக இருக்குது டாக்டர் பெயினாக இருக்கு நர்ஸ் அதனால் வந்து தொடாதீங்க அப்படின்னு நம்மளை அசஸ் பண்ணவே விட மாட்டாங்க அசஸ் பண்ணால் தான் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் பேஷண்ட் பெயினால் அதை நம்ம பண்ண விட மாட்டாங்க ஸோ அப்போ ரிலேட்டிவ் வந்து அந்த கூட இருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளை வந்து ரொம்ப இதுவாக சொல்லுவாங்க அப்படி பண்ணாதீங்க நம்மளை நம்மளோட வேலையை செய்ய விட மாட்டாங்க நம்ம என்னவோ அவங்களுக்கு தப்பான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்குல கன்ஃபார்மா அந்த ரூம்ல வந்து அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருமே இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு பேஷண்ட் அசஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்க இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு சில அதுக்கான செப்பரேட் ட்ரெஸ் கவுன்ஸ் அதை மாதிரி இருக்கும் அதை வியர் பண்ணி கூட நீங்க அசஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் அப்படி அசஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா பேஷண்ட்க்கு என்ன பார்ட் இப்ப பிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் எடுத்தோடனே நம்ம எல்லாத்தையும் அசஸ் பண்ற பொருத்துல ஒன் பை ஒன்னா தான் செக் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த பார்ட்டை மட்டும் அப்ப எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கணும் எல்லா பார்ட்டியும் அப்படியே இது பண்ணால் பேஷண்ட் கண்டிப்பாக பேடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க எந்த பார்ட் நீங்கள் அசஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை மட்டும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க செகண்ட் பாயிண்ட் பாயிண்ட் வந்து லைட்டிங் லைட்டிங் வந்து அந்த ரூமில் முடிஞ்ச அளவுக்கு சூரிய வெளிச்சம் வட்ற வர மாதிரி இருந்தால் அது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் வந்து இப்போ பேஷ் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் தான் போட்டிருக்கீங்க பல்பு அதை மாரி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அது அது பார்க்கவே கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக அது எல்லோ கலரில் அப்படிலாம் இருக்கும் லைட்டிங் வந்து ஸோ
பேஷண்ட்டை நம்ம எந்த பர் பேஷண்ட்டை அசஸ் பண்ணுறப்ப என்ன பார்ட்டை அசஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பொசிஷனை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த டைமில் கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி அவங்கள படுக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக உக்க உட்கார வைக்கணும் படுக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தால் கம்ஃபர்ட் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் பண்ணுவோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சும் பண்ணுறோம் ஒரு எக்ஸாமினேஷன்னா பேஷண்ட் அவ்வளோ நேரம் அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாமல் உட்கார முடியாது அவங்களால நம்மளுக்கு ஒழுங்காக ரெஸ்பான்ஸும் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான பெட் கொடுக்கணும் அண்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரண்ட் பார்ட் பேஷண்டோட ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை நம்ம அசஸ் பண்ண போறோம்னா சுப்பைன் பொசிஷன்லையும் பேஷண்டோட பேக் பார்ட்டை அசஸ் பண்ண போறோம்னா ப்ரோன் பொசிஷன்லையும் அது மாதிரி சூட்டபுளான பொசிஷனையும் போட்டுக்கணும் பேஷண்ட்டை இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட்டு ஓகே ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறப்ப ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம பக்கத்திலே வச்சுருக்கணும் அந்த எக்யூப்மெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதோட பர்பஸ் அதோட யூஸஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர் அது எதுக்காக தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு மெஷர் பிபி பேஷண்ட்டோட பிளட் ப்ரெஷர் அசஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்டிக்கல் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் ஆர்டிக்கல் இஸ் ஸ்டெத்தஸ்கோப் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் டு லிசன் டு த பாடி சவுண்ட்ஸ் நம்ம பாடி பார்ட்ஸ்லேருந்து வர நம்ம குறிப்பிட்ட ஒரு பாடி பார்ட்ஸ்லேருந்து வர சவுண்ட் அசஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டெத்தஸ்கோப் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனால் டாக்டர் அசஸ் பண்ணுவார் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா மூச்சு நல்லா இழுத்து விட சொல்லி நம்ம லங் அசஸ் பண்ணுவார் அதை தான் இதில் மீன் பண்ணுறாங்க இதுமாரி ஒரு சில சவுண்ட் அசஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டெத்தஸ்கோப் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க தேர்ட் இஸ் ஃபீட்டஸ்கோப் இது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் டு லிசன் த எஃப் எச்எஸ் எஃப்எச்எஸ்னா ஃபீட்டல் ஹார்ட் சவுண்டு ஒரு ப்ரெக்னன்சி பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வரப்ப அவங்களோட வயிற்றுள்ள இருக்க பாப்பாவோட ஹார்ட் சவுண்ட் அசஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபீட்டஸ்கோப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் இஸ் டிபிஆர் ட்ரே டிபிஆர்னா டெம்பரேச்சர் பல்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன் ட்ரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரே எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளோட இந்த டிபிஆர் ட்ரேயில் ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தனியாக இருக்கும் அது என்னென்னன்னு தனியாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோனா டிபிஆர் ட்ரேவை பற்றி போகிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு அதில் தெர்மாமீட்டர் பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டர் வாட்ச் காட்டன் பால்ஸ் அதுமாரி சில சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அது தனியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளோட வைட்டல் சயின்ஸ் அசஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த டிபிஆர் ட்ரே தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் டங் டிப்ரெசார் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா டு எக்ஸமைன் தி மவுத் அண்ட் த்ரோட் நம்மளோட மவுத் அண்ட் த்ரோட் அசஸ் பண்ணுறதுக்காக டங் டிப்ரெசார் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிக்ஸ்த் ஆர்டிக்கல் இஸ் ஃபேரன்ஜியல் ரீட்ராக்டர் இது எதுக்காக பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு எக்ஸமைன் தி ஃபேரிங்ஸ் நம்மளோட தொண்டை பகுதியை எப்படி இருக்கு அப்படின்றது கிளியர் கட்டா பார்க்கறதுக்காக இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ நம்ம சாதாரணமாக பார்த்தா நம்ம தொண்டை வந்து அடியில் இருக்கிறவரும் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த ஃபேரன்ஜியல் ரீட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப நம்மளோட தொண்டை பகுதியில் எதனா ப்ராப்ளம் இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு குழந்தைங்கள்லாம் வந்து எதனா காயின் முழுங்கிடுச்சு மீன் முள் மாட்டிக்கிச்சு அது மாதிரி எதனா தொண்டை பகுதியில் பயன்படுதுனா அது எதுக்காக பயன்படுதுன்னா நம்மளோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காகவும் அண்ட் நம்மளோட தலைப்பகுதி மட்டும் வயிற்று பகுதியோட சுற்றளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக இந்த டேப் மெஷரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறப்ப பேஷண்ட் எதனா ஒபிசிட்டினால் ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா அல்லது மேல் நெரிஷ்டாக இருக்காங்களா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியாக நைன்த் இஸ் ஃப்ளாஷ் லைட்டு ஃப்ளாஷ் லைட் வந்து எதுக்காக பார்க்குறாங்கன்னா டூ விஷுவலைஸ் எனி பார்ட்டு எந்த பார்ட்டில் வேணாலும் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நல்லா டீப்பாக பார்க்கறதுக்காக யாராக இருந்தாலும் டார்ச் யூஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்கு தான் ஃப்ளாஷ் லைட் யூஸ் பண்ணணும் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க டென்த் ஆர்டிக்கல் இஸ் வெயிங் மிஷின் அது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ செக் த வெயிட்டு நம்மளோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக வெயிட் மிஷின் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லெவன்த் இஸ் ஆப்தால்மோஸ்கோப் அது எதுக்காக பயன்படுது to
12th is autoscope இது எதுக்காக பயன்படுதுன்னா to examine the ear நம்மளுடைய காது எப்படி இருக்கு நம்மளோட கா காதினுடைய பகுதி எப்படி இருக்கு வேக்ஸ் எதனா அதிகமா இருக்கா காது உள்ள எதனா கட்டி வந்திருக்கா எதனா பிளீடிங் ஆகுதுதா இத மாதிரி பாக்கிறதுக்காக ஆட்டோஸ்கோப் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க தேர்ட்டீன் வந்து டியூனிங் ஃபோர்க் இது எதுக்காக பயன்படுதுன்னா டு டெஸ்ட் த ஹியரிங் நம்மளோட காதின் கேட்கும் திறன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பாக்கிறதுக்காக இந்த டியூனிங் ஃபோர்க் யூஸ் பண்றாங்க ஃபோர்டீன்த் நேசல் ஸ்பெக்குலம் அது எதுக்காக பயன்படுதுன்னா டு எக்ஸமைன் தி நாஸ்ட்ரில்ஸ் ஃபிஃப்டீன்த் பர்கஷன் ஹேமர் சேஃப்டி பின்ஸ் காட்டன் உல் கோல்ட் அண்ட் ஹாட் வாட்டர் இன் டெஸ்ட் டியூப்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு டெஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் நம்ம பாடியில இருந்து வர ரிஃப்ளெக்ஸஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலன்ஸ யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க சிக்ஸ்டீன்த் வெஜனல் ஸ்பெக்குலம் இது ஃபீமேல் பேஷண்ட அசஸ் பண்றதுக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு எக்ஸமைன் தி ஜெனிட்டல்ஸ் இன் உமன் வெஜனல் ஸ்பெக்குலம் வந்து ஃபீமேல் பேஷண்டோட ஜெனிட்டல் பார்ட் அசஸ் பண்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எக்ஸாம்பிள் வெஜைனா அதெல்லாம் செக் பண்றதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க செவன்டீன்த் ரெக்டோஸ்கோப் இது எதுக்காக பயன்படுதுன்னா டு எக்ஸமைன் தி ரெக்டம் இந்த ஹெமராய்டெலாம் வர பேஷண்ட்டுக்கு இந்த இந்த ப்ரக்டோஸ்கோப் வச்சு எக்ஸமைன் பண்ணுவாங்க எப்படி இருக்கு அந்த ஹெமராய்டு எந்த கண்டிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க எயிட்டீன்த் கிளவுஸ் கிளவுஸ் வந்து யூஸ்வலா எல்லாரும் போட்டுக்கிறது சேஃப்டி தான் அது எதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க மோஸ்ட்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு எக்ஸமைன் தி பெல்விஸ் இன்டர்னலி பெல்விஸ் எல்லாம் அசஸ் பண்றதுக்காக கிளவுஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி ப்ரெக்னன்சி பேஷண்ட் எல்லாம் இப்ப போறாங்க அப்படின்னா அவங்கள பிவி பண்ணுவாங்க நர்ஸ் சோ அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் கூட கிளவுஸ் போட்டுட்டு பண்ணுவாங்க நைன்டீன்த் ஸ்டெரல் ஸ்பெசிமன் பாட்டில்ஸ் ஸ்லைட்ஸ் காட்டன் அப்ளிகேட்டர்ஸ் இது எதுக்காக இதெல்லாம் பயன்படுதுன்னா டு கலெக்ட் த ஸ்பெசிமன்ஸ் இஃப் நெசசரி அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்ப நம்ம பேஷண்ட்ட பிசிக்கல் அசஸ்மெண்ட் பண்றப்ப ஐ எல்லாம் அசஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஐ அசஸ் பண்றப்பே அவங்களுக்கு ஜாண்டிஸ் எதனா இருக்கான்னு ஒரு டவுட் நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா சோ அப்படி டவுட் வரப்ப அவங்கள யூர் அவங்களோட யூரின் ஒரு தடவை அசஸ் பண்ணி பாத்திரலாம் டெஸ்ட் பண்ணி பாத்திரலாம்னு யூரின் ஸ்பெசிமெண்ட் பாட்டில் அவங்க கிட்ட கொடுத்து யூரின் பிடிச்சி கொடுக்க சொல்லுவோம் சோ அதை டெஸ்ட் பண்றது மூலயமா பேஷண்ட்டுக்கு ஜாண்டிஸ் எதனா இருக்கான்னு நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஈஸியா இருக்கும் டாக்டர் எந்த பார்ட் அசஸ் பண்ண போறாரு மெயினா அந்த மாதிரி இருக்கிற பார்ட் எல்லாம் இப்ப என்ன ப்ராப்ளம்காக வந்திருக்காங்க அந்த பார்ட்டை வந்து நம்ம ஷேவ் பண்ணி கிளீனா ஷேவ் பண்ணி வச்சிருக்கணும் தேர்ட் ஒன் இஸ் பொசிஷன் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான பொசிஷன் கொடுக்கணும் பிகாஸ் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ப்ரொசீஜர்னா பேஷண்ட்டை கம்ஃபர்டபுளான பொசிஷன் கொடுத்து உட்கார வைக்கணும் தென் இல்லைன்னா டாக்டர் வந்து எந்த மாதிரி அசஸ்மெண்ட் பண்ண போறாரு பேஷண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு தான் மோஸ்ட்லி பார்க்க போறாரா ஏன்னா பேஷண்ட்க்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம அந்த பார்ட்டை டீப்பாக பார்ப்போம் ஸோ வந்து எந்த மாதிரியான பேஷண்ட்டோட பா பாடி பார்ட்டை செக் பண்ண போறாரோ அதுக்கேத்த பொசிஷன் இப்ப ஃப்ரண்ட் பார்ட் செக் பண்ண போறோம்னா சுப்பைன் பொசிஷனும் பேஷண்டோட பேக் பார்ட்டை செக் பண்ண போறோம்னா ப்ரோன் பொசிஷனும் நம்ம வந்து பேஷண்ட்க்கு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்து படுக்க வைக்கணும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து டாக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி யூரின் டாய்லெட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டு வந்து படுத்துக்க சொல்லணும் பிகாஸ் வந்து டாக்டர் வந்து டெஸ்ட் பண்றப்ப அவங்களால யூரின் வருதுன்னா போயிட்டு வர முடியாது அதுக்கு தனியா டாக்டர் வெயிட் பண்ண முடியாது இல்லை சோ வந்து டாக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் அவங்கள இது பண்ணி வச்சுட சொல்லணும் ஒருவேளை பேஷண்ட்க்கு ரெக்டம் அந்த மாதிரி எல்லாம் அசஸ் பண்ண போறாங்க டாக்டர் வந்து அப்படின்னா எனிமா எல்லாம் கொடுத்து பவல முன்னாடி நம்மளே எனிமா கொடுத்து பவல் எல்லாம் கூட கிளீனா அவங்களுக்கு இது பண்ணி வச்சிடணும் தென் வந்து பேஷண்ட் அசஸ் பண்றப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டைட்டான கிளாத்ஸ் இல்லாம ஒரு கொஞ்சம் லூஸா இருக்கிற ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பெஸ்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லயே ஒரு சில கவுன் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் அதுக்காக தனியா இருக்கும் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி சோ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்புறமா வந்து அப்படி அசஸ் பண்றப்ப டியூரிங் அசஸ் பண்றப்ப அந்த கிளாத்ஸ் ஃபுல்லா 
எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம ஒன் பை ஒன்னா தான் எல்லாமே நம்ம செக் பண்ண போறோம் அவங்க பிசிக்கல்ல சோ வந்து அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த பார்ட்டை செக் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டை மட்டும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு மத்ததெல்லாம் இது பண்ணிட்டு ஒன் பை ஒன் நம்ம வந்து அவங்களோட பாடி பார்ட்டை செக் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் ஃபுல்லா எக்ஸ்போஸ் பண்றப்ப பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப வந்து அன்இசியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க சோ வந்து பிரைவசி இஸ் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் செகண்ட் இஸ் மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் ஓகே மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட்டை மனதளவில் எப்படி ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் ஃபிசிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு பேஷண்ட்டை உடல் அளவில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத சொன்னேன் இப்போ மனதளவில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் கவனமாக கேட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட் இஸ் பேஷண்ட் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஹாஸ்பிட்டல் வராங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பயந்து இருப்பாங்க அவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஹாஸ்பிட்டலே போயிருக்க மாட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல் பற்றி அவங்களுக்கு எந்த நாலேஜுமே இருக்காது என்ன பண்ணுவாங்களோன்னு பயப்படுவாங்க இல்லைனாலும் இப்போ ஒரு குழந்த வருதுன்னா இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் வருது ஐயோ ஹாஸ்பிட்டல் போனாலே ஊசி போட்டுருவாங்க டாக்டரை வந்து ஊசி போட்டுருவாங்க டாக்டரை பார்த்தா பயப்படுவாங்க நர்ஸை பார்த்தா பயப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருப்பாங்க இன்கேஸ் பெரியவங்களாக இருந்தாலுமே கூட அவங்க வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் வர வச்சு அவங்க என்ன யோசிப்பாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பெரிய உடம்புல எதனா பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குமோ வேற எதனா பெரிய வியாதி வந்துட்டு இருக்குமோ அந்த மாதிரி யோசிச்சு பயப்படுவாங்க சோ அந்த மாதிரி அவங்க பயப்படாம இருக்க நம்ம வந்து ப்ராப்பரா அவங்களுக்கு ஒரு கைட்லைன் கொடுக்கணும் அண்ட் ப்ராப்பரான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும் இதை நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிளைன் கொடுக்கறது மூலிமா பேஷண்ட் வந்து ஒரு தைரியமான வார்த்தை ஆறுதலான வார்த்தை கூ சொல்கிறது மூலிமா பேஷண்ட் வந்து கொஞ்சம் பயப்படாமல் இருப்பாங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா சீக்வன்சிங் அந்த ப்ரொசீஜரோட சீக்வன்சிங் நம்ம வந்து நம்ம பேஷண்ட்க்கு ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணும் இப்போ டாக்டர் வருவாங்க ஃபஸ்ட்டு இப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்க தேர்ட் வந்து இந்த மெத்தட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம முன்னாடியே இதெல்லாம் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி மனதளவில் ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பாங்க ஓ இவ்வளோதானா விஷயம் இது சிம்பிளான விஷயம் தானே இதுக்கு போய் பயப்படுறோமே அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு மைண்டில் ஒரு டிசிஷன் எடுப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம சீக்வன்சிங் சொல்கிறதும் ஒரு அவசியமான விஷயம் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிலிட்டியாக இருந்தால் நம்ம வந்து நம்ம கொஞ்சம் பிஸியாக இருப்போம் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க்கிங்கில் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருந்தால் இப்போ ஒரு ஃபீமேல் பேஷண்ட்டை மேல் டாக்டர் அசஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக கூச்சப்படுவாங்க ஒரு பேஷண்ட் வந்து என்ன அம்பல டாக்டர் போய் பார்க்குறாங்கன்னு கூச்சப்படுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம கூட அவங்க கூட ஒரு பேஷண்ட் கூட இருக்கிறது மூலமாக பேஷண்ட் வந்து கொஞ்சம் செக்யூர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டாக்டர் இல்லை மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ ஃபீமேல் பேஷண்ட்னா ஃபீமேல் டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லாத பட்சத்தில் தான் மேல் டாக்டர் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த டைமில் அவங்க கூட இருக்கிறது ஒரு பேஷண்ட்க்கு ஒரு செக்யூர்டாக ஃபீல் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இவ்வளோதாங்க ரூல் ஆஃப் த நர்சிங் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஓகே இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நான் ஃபிசிக்கல் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஃபிசிக்கல் எக்ஸின எக்ஸாமினேஷன்னா என்னன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை இது வரலாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க